يعقوب عليه السلام في في قصته او في قصه يوسف الشهيره اللي بنقراها وبنتامل في عجائبها اللي ما تنقضي ولا تنتهي. طبعا كل من سيقرا هذه القصه بيخرج بدروس وعبر من الحاله اللي بيكون فيها، الحزين بياخذ من من حالات الحزن مر على هذه القصه ببعض المواطن وبياخذ منها بعض العبر والمواقف المربي من يدافع الشهوات من يكون في ملك من 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 كل واحد من زاويته وحيقف على بعض التاملات القرانيه في هذه القصه خلونا ناخذ بعض المبادئ التربويه اليعقوبيه كما اسموها في قصه يعقوب عليه السلام وتربيته لابنائه واحده من المبادئ المبادئ النصح وهذا شيء ملحوظ في بداية قصة يوسف عليه السلام عندما قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك هنا في إشارة لدور تربوي كبير جدا على الأب الأم المربي تجاه أبناء ومن يربيهم في مبدأ النصح بعضنا ممكن أهمل هذه المهمة و يعني أسندها إلى آخرين أسندها إلى المعلم إلى مربي في في منشط أو في مكان ما وشاف انه هذه المهمه مع تكاليف الحياه والتزاماتها وانشغالاتها يعني ما صار يؤديها بالدور المهم، لكن هنا يعقوب عليه السلام يعلمنا هذا المبدا يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا ان الشيطان الانسان عدو مبين، هذا المبدا الاول، المبدا الثاني الحرص على مصالح ابنائه وحمايتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان يعقوب يا بني يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخوله من أبواب متفرقة آه عندما نصح أبنائه بعدم الدخول من باب واحد فقد قال بعض المفسرين إنه خشي عليهم من العين خاصة أن العين حق كما هو معلوم فأمرهم بالتفرق وعدم الدخول من باب واحد أخذا بأسباب النجاة أيضا التودد في لفظ يا بني كم من مرة كررها يا بني يا بني كررها يعقوب عليه السلام آه لأبنائه ومعنى التودد معنى حاضر في سمات المربي الناجح في حياته أخيرا اللطف واللين في الرد على ما مر عليه يعقوب عليه السلام من مأساة وحزن وألم وفراق وصعوبة في الحياة على مدى سنين طويلة ولكن كان حاله في أسوأ يعني مراحل الحزن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله هذه الكلمة التي خرجت من آلام الحياة والسنين والدهور لكن ما جرح أبناءه ولا أخطأ عليهم ولا غلظ عليهم في العتاب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله غيرها من المعاني التربوية لو كل واحد فينا قرأ مثل هذه القصة وغيرها من سور القرآن الكريم المليئة بالمعاني التربوية الإيمانية التي توقظ القلوب لوجدنا لو فيها خيرا كبيرا شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة